Que resenha com o Mauro César, cara. Foi fantástica. E a gente, inclusive, aproveitou para conversar com pessoas que entendem né, de valores, de produção de camisa e tudo mais, até porque a gente entrou nesse tema ontem e a gente falou sobre a questão também né, da Adidas tá atrasando o pagamento e o Mauro César largou o aço. Vocês vão acompanhar tudo aqui. E eu queria só deixar um recado para vocês. Por que, que o Flamengo... A gente vai falar isso com o Mauro. Por que, que o Flamengo não produz o seu próprio material esportivo? Por que, que o Flamengo não produz as suas camisas? Olha, o preço de uma camisa para ela ser produzida, preço de custo, R$40. Fica a dica aqui. E também o Mauro vai falar sobre um atendimento melhor ao torcedor que tem menos condição. Muito interessante, coisas assim que deveriam ter sido levantadas há muito tempo. Eu fiquei impressionado com os temas que a gente conversou. Separei aqui os melhores momentos para a gente acompanhar com vocês. Você que está chegando aí no canal, se inscreve, aciona a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo, dá uma olhada aí embaixo para se inscrever, dá uma olhada se você está com a notificação acionada, se está inscrito, compartilhe no WhatsApp, no Telegram, lembrando que no nosso Comentário fixado vai estar o link do nosso clube de membros, é, torne-se membro e você vai ter vantagens, sorteios lá no grupo do Telegram, é muito bacana, a gente vai se manter em contato, ontem inclusive a gente leu o recado da galera dos membros para o Mauro César, é, aí também no comentário fixado vão estar as vaquinhas, a primeira vaquinha é a nossa, tem as vaquinhas das organizadas, da, da Fiocruz, tá tudo aí, inclusive o sorteio de um boné do Flamiguinhos, tá? o primeiro, a primeira vaquinha nossa é... A, a vaquinha que a gente está sorteando, o um manto do Rodrigo Caio, um manto que é personalizado e autografado. Bem, vamos falar das notícias do Flamengo, muita coisa acontecendo, bom dia, boa tarde, boa noite, independente da hora aí que você está acompanhando com a gente. É, o Forlan, Diego Forlan, matéria que ainda vai ao ar no sábado, né? amanhã, é, na resenha ESPN de casa, lá com o André Plihal, ele foi o convidado e o Diego Furlan elogiou o Arrascaeta. Né? Fez um comentário é, interessante sobre o Arrascaeta, eu entendi como um elogio, claro. Ele é muito conhecido, óbvio. Nós que sabemos de futebol sabemos o que ele faz e conhecemos a qualidade dele, mas ainda não conseguiu na seleção fazer o que fez no Flamengo. É difícil né, falar, ele não teve tantas oportunidades assim. Então, ele falando que o, o Arrascaeta não teve tantas oportunidades para ser avaliado na seleção uruguaia. Né? Ele que, é, o Furlan, que é um dos maiores ídolos aí da torcida uruguaia. É, outra coisa interessante para a gente falar é de um jogador que já interessou muito ao Renato Gaúcho, o, o jogador que é, tem 23 anos, está no, no, na MLS, né, no, no Atlanta United, e olha, o Matheus Rosseto jogava, né, revelado pelo Atlético Paranaense, ele deu uma declaração, gente, que vocês vão ficar impressionados. É, perguntaram para ele sobre times do Brasil e tudo mais, aí ele falou, essa é uma pergunta difícil, Risos. O Atlético Paranaense não conta, tem um carinho especial e pretendo voltar. Mas, tirando o Atlético, um clube que gosto muito e que gostaria muito de jogar é o Flamengo. O Grêmio também, o Grêmio do Renato Gaúcho, malandro, né? Ele sabe que o Renato Gaúcho já tinha demonstrado interesse né, no futebol dele, o Matheus Rosseto. É, acho que são os dois clubes que mais se destacam no Brasil e que eu me encaixaria perfeitamente na equipe. Olha só, rapaz. O jogador de meio campo, o Matheus Rosseto, ele dizendo que se encaixaria perfeito no Flamengo. E aí, você comenta aí. Valeria a pena o Flamengo é, fazer uma forcinha e trazer o Matheus Rosseto lá do Atlanta United para cá? Uma outra coisa para a gente passar para vocês é a data de representação que a gente já tinha falado para vocês, que acabava no dia 20 as férias do Flamengo, dia 21, o elenco ia chegar. 
a única dúvida com relação a Jorge Jesus e também é, ao, ao, a sua comissão técnica, né? É, o Flamengo, como a gente já passou para vocês, se prepara para voltar às atividades no Indurubu no dia 21 e a gente, óbvio, sabendo que eles vão ter 15 dias de treino aí para voltar a jogar. Só que a gente está nessa dependência de tudo voltar ao normal. O Vene Casagrande, que participou com a gente ontem também no, no programa, falou com o Rodolfo Landim no Jornal Dia. E o Landim falou o seguinte, o Flamengo já vem estudando isso, já conversamos com vários clubes da Europa que estão praticando isso. Temos detalhado tudo, todo esse processo, tanto de treinamento de nossos jogadores em casa, quanto também o processo de volta deles. E já temos tudo isso planejado para iniciar a partir do dia 21 de abril. De tal forma que no início de maio a gente já tem a condição de disputar qualquer campeonato, conforme nós acordamos com os clubes todos da Série A. Nós ficaríamos de férias até o dia 20 de abril. Então, é, essa informação aí apenas é, tem uma dúvida, porque a gente tem que saber se o, o Jorge Jesus consegue chegar, né, poucos voos vindo da Europa e também, é, um parece que de Portugal é um por semana que a Raíssa falou, mas aí tem também a questão de ter que ficar 14 dias aí é, de quarentena em casa e tal, separado e tudo mais. A gente teve o presidente da FIFA também dando declarações importantes com relação a isso, falou que a saúde está em primeiro lugar, se há risco não se joga, a situação é séria, vamos reiniciar quando se puder iniciar. Não vale a pena arriscar a vida das pessoas por um jogo de futebol, jogaremos quando pudermos jogar. Não devemos fazer pressão, devemos atender, é, entender a situação e preparar o cenário. Quando o governo disser que se pode, né, isso aqui é a, a, a declaração importante, disser que se pode fazer o retorno do futebol, estaremos prontos. Não é justo com aqueles que lutam, que trabalham, falar que queremos jogar. É, então, o presidente da FIFA falando que a saúde é a prioridade. Aí uma, uma, uma coisa para a gente estar tá falando, que eu acho importante, é que para o futebol voltar, vai voltar com, com portões fechados. Então a gente falou para vocês, a gente trouxe a informação exclusiva aí em primeira mão ontem, que seria a Gávea, a, a, a tentativa do Flamengo seria de voltar jogando na Gávea, até porque o gramado está muito bom. E aí eu, uma das coisas que eu já começo conversando com o Mauro é sobre isso, eu só quero passar para vocês é, coisas rápidas aqui, ó, uma, uma questão da Rede Globo. Né? A Globo negou o pedido dos clubes, principalmente aqueles clubes pequenos. Né? É, o Flamengo não tem nada a ver, o Flamengo não assinou o contrato com eles, mas com relação aos estaduais, os clubes desesperados para receberem. É, e a Globo manteve a suspensão das cotas de TV de estaduais. E a gente vai falar com o Mauro justamente sobre isso, que não só estadual, o brasileiro, a Globo, também vai atrasar, se ele não começar. Acompanha com a gente aí essa live fantástica com o Mauro César, os melhores momentos. Olha o que o Mauro vai falar, vai largar o aço na Adidas, vai falar da Gávea, o, o que dificulta ter jogo na Gávea, vai dar altas ideias, vamos falar de, 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 de questão de camisa. É, olha, é um espetáculo. Fica com a gente aí. O único, o único obstáculo da Gávea, eu acho que seria é, o horário, né? Os jogos teriam que ser às três da tarde, né? Porque não tem iluminação. Mas podendo jogar lá, eu acho que seria bem interessante. Como eu acho que poderia, por exemplo, a CBF até, junto com os clubes, programar remanejamento de tabela para, por exemplo, Flamengo e Fluminense jogarem algumas, algumas rodadas, ou, tipo, ou preferencialmente durante um período é, é, comando, para que fizessem rodadas duplas. Se o Flamengo jogar do, digamos, Flamengo jogando às sete, Fluminense às nove, ou o contrário, né, é, contra adversários de outros estados, seria perfeitamente possível. Você abre o Maracanã uma vez só. Então, para ligar o refletor, para mobilizar a equipe mínima que vai trabalhar ali para fazer o estádio funcionar mesmo, sem público, você tem um gasto muito menor. Então, rodadas duplas seriam interessantes também. Digamos que, por exemplo, o Flamengo jogue com televisão ao vivo contra o Corinthians às quatro da tarde, né, é, e o Fluminense possa jogar às sete da noite, é, com pay-per-view contra o Goiás. Problema nenhum. Flamengo e Corinthians às quatro da tarde, para o Brasil inteiro, pela televisão, sem público, e o jogo do pay-per-view com o Fluminense enfrentando o Goiás às sete da noite. Termina o jogo, sai todo mundo e tal. 
Não tem público mesmo, quer dizer, você já abriu o estádio uma vez só, acende as luzes uma vez só, usa a mesma equipe para fazer a limpeza final, colocar tudo em ordem, segurança sempre tem que ter o mínimo, né? policiamento tem que ter é, para evitar qualquer tipo de situação, então é, seria uma maneira de você também é, reduzir custos. Estou citando o caso do Flamengo e do Fluminense porque ambos jogam no mesmo estádio. E acho que isso deveria ser utilizado em vários, em vários lugares aí nessa situação. Um exemplo assim, né? Um exemplo que... do Brasil inteiro que você fala. Exato, é uma maneira de reduzir custos também. Eu acho que a gente tem que pensar nisso. O importante agora, no momento que for possível, é voltar a ter jogo. Depois, na medida do possível, as pessoas voltarem também às arquibancadas. Mas isso vai levar mais um tempo. Mas voltando a ter jogo, pelo menos a economia do futebol ela vai rodar. E a televisão, que é um, um agente importante aí, né, colocando muito dinheiro, ela volta a ter o seu produto. Não é o ideal, óbvio que não. Mas, pra, mas nesse momento, eu imagino até que os índices de audiência seriam ótimos, porque as pessoas querem ver futebol. Porque se você pede redução, como é que você vai contratar jogadores? A não ser que o Flamengo também aliviasse a sua folha, liberando alguns atletas que eventualmente fossem negociados com outros clubes, e aí você preenchesse aquela lacuna com a chegada de alguém. É, eu acho, inclusive, que nesse momento o Flamengo nem deve pensar em contratação. O Flamengo tem um elenco ótimo. É, essa carência na lateral direita é, é um, uma carência de um reserva para o titular absoluto, que é um ótimo jogador, que é o Rafinha, é, e que rapidamente se integrou muito bem ao clube, né, à torcida, tem muita identificação, um cara muito profissional. É, então, não é uma sangria desatada, não é uma necessidade extrema. Né? É, tudo pelo contrário. Então, o Flamengo que arrume uma solução lá dentro, seja na base, seja o João Lucas mesmo quando precisar, seja improvisando um, um, um zagueiro na lateral, e que é, um meia na lateral, que é coisa muito comum na Europa, né? É, você pega, por exemplo, o Liverpool jogou, quando, quando falta o lateral esquerdo, o Milner, que é meio campista, joga ali. Na direita também já jogou várias vezes. Então, aqui no Brasil, isso não, não faz muito esse tipo de experiência. Então, se o lateral direito reserva não é bom, alguém no elenco há de se encaixar bem naquela função e atender as necessidades na eventualidade do Rafinha não jogar. Isso é perfeitamente possível, ainda mais ter um técnico europeu à frente do, do elenco. Então, acho que nesse momento, nem se deve pensar nisso. É, acho até que é difícil imaginar que esse mercado vai se movimentar muito é, em função disso, né? a não ser em trocas, em situações muito especiais. E como é um, uma, uma situação de uma carência para um reserva, eu acho que isso hoje deveria ficar totalmente de lado e o Flamengo tem que pensar em, em tentar, na medida do possível, minimizar as suas, as suas perdas e segurar um pouco a onda ali para fazer com que as coisas, quando voltarem, voltarem dentro de uma certa normalidade. Eu acho que eu deveria brigar muito mesmo para adotar o calendário europeu, que seria muito bom para o futebol brasileiro, no geral, e para o Flamengo também, evidentemente, porque ainda mais um clube que está tão conectado agora com a Europa, contratou quatro jogadores lá do, do, do continente europeu no meio do ano, foram cinco tentativas, quatro deram certo, né? só o Balotelli que não veio, e não veio para o Brasil porque pediu absurdo, se tivesse sido mais razoável, ele não queria vir, né? aquela coisa, ele fez uma pedida final para não vir, Queria ficar lá no bar e tal, o direito dele, então chutou lá nas alturas e acabou não vindo. Senão teria vindo também. Isso, alguns grandes adversários e outros menores. Vai ser bem mais complicado, sim, é, é, passar por toda essa, essa confusão. O que eu acho mais preocupante no caso do Flamengo é que o custo mensal do clube é muito alto né? e as receitas comprometidas. Né? Agora, o Flamengo deu muita sorte, né? porque vendeu o Renier antes disso tudo e uma venda em euro. Então, o Flamengo tem dívidas em euro, mas tem a receber muito mais até em euro. E isso pode dar uma uma equilibrada, né, 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 imagino eu, nessas finanças mais adiante. Mas o Flamengo é esse cara que hoje tem que apertar um pouco o cinto, mas ele tem um colchão ali para segurar se ele cair. Outros estão rodando no trapézio sem rede. Se cair, um abraço. E a queda parece quase inevitável em alguns casos, porque a situação é muito dramática do ponto de vista econômico. Né? A Adidas ela já deu posicionamento, mas é, seria legal saber se o Mauro já, realmente tem é. alguma coisa. Exato, o Mauro às vezes tem alguma coisa a mais. E da questão também da Globo, né? Que estão falando que vai atrasar a primeira parcela aí do Campeonato Brasileiro, se isso procede, Mauro. É, me parece que se o Campeonato demorar mais a começar, ela vai demorar mais a pagar também. É, essa é uma tendência, como houve agora a suspensão dos pagamentos dos times é, nos estaduais, porque o, o, o Campeonato parou, né? Então ela parou de pagar. E esse é um sinal inequívoco de que se reduziu o brasileiro pela metade, com mata-mata, ela vai pagar menos, é óbvio. E, e, as, e há cláusulas contratuais que protegem a Globo Nesse, nessa situação, e tem que ser. Vamos imaginar o seguinte: você é o dono da Globo, né? Aí você tem um executivo que você contrata o cara, esse cara cuida dos contratos e tal. Aí o brasileiro de 38 rodadas cai para 19 mais mata-mata. E a Globo é obrigada a pagar a mesma coisa? O que, que você faz? Você manda embora esse executivo, esse cara é incompetente. Óbvio que o contrato não é assim, o contrato protege a Globo, e é assim que tem, tem que ser. É evidente, é lógico, você vai se comprometer a pagar uma grana 
e incondicionalmente, independentemente do número de partidas oferecidas. E o pay-per-view também tem um impacto muito grande. Sobre a Adidas, a informação que eu porei no começo da semana foi essa. Depois disso, é, não obtive nenhuma informação nova. É, que soube que o Flamengo esperava também essa conversa com a Adidas. E o que eu acho estranho nisso tudo é o seguinte, né? como é que essas empresas tão rapidamente assim já têm o baque, né? Porque geralmente esses pagamentos assim tão volumosos como esse do Flamengo, isso já é previsto há meses, né? Não é assim, do, do nada você vai lá e tchum, é que nem o cara comprar um apartamento. O cara, te, o cara compra um apartamento, ele vai dar tantos mil reais de entrada, aí tem aquelas intermediárias, não sei quantos mil o cara vai pagar daqui a seis meses, um ano. O cara já economiza aquele dinheiro, vende o carro, é, é, pede a sogra, dá um jeito lá de pagar aquele troço lá. Mas ele não vai chegar assim do nada, naquela parcela anual ou semestral, né? no caso é uma parcela semestral, e vai pensar nisso no dia. Ele já se programa para pagar aquilo, que ele sabe que vai ter uma pancada ali naquele semestre. E a Adidas, imagino que, obviamente, ela se programa para pagar isso. Aí, em poucas semanas de pandemia, de quarentena, já não consegue pagar? É, eu acho muito, muito questionável. E se eu estou questionando isso, porra, é evidente que os dirigentes do Flamengo também vão, quando conversar com a Adidas, vão questionar, mas que história é essa? É, é, se fosse a outra parcela, até entenderia, olha, os efeitos das nossas finanças foram muito pesados, então a gente não consegue pagar agora, vamos renegociar, pagar parcelado e tal, mas já tão rapidamente eu acho estranho, acho curioso, eu acho uma coisa que... Mauro, o Flamengo já não estaria no patamar, deixa eu te perguntar, aproveitar isso, senão a gente vai perder esse assunto. O Flamengo já não estaria nesse patamar de produzir o seu próprio material? Você não acha isso? É, eu não sei, aí, isso aí é muito delicado, teria que fazer um estudo bem minucioso é, para saber se isso vale a pena, né? porque as empresas, as grandes empresas de material esportivo, elas colocam um, um bom dinheiro, né? E a questão da distribuição. Né? A fabricação talvez não seja nem o mais difícil, mas a distribuição. E tudo isso envolve também, um, 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 imagino assim, uma, uma quantidade de profissionais competentes né? para fazer produtos de boa qualidade, com bom design, é, que aliás é um problema até com as grandes marcas. Muitas vezes as camisas são horrorosas, né? camisas de futebol por aí, muito feias, saem a todo instante. É, algumas camisas bonitas são estragadas porque algum gênio vai lá e rabisca tudo de uma maneira grotesca. É, mas o fato é que isso envolve muitas questões. A distribuição é muito importante. É, o Flamengo teria que montar, acho que, parcerias internacionais para distribuir essa camisa do Flamengo em outros lugares, em outros países. É, conseguiria fazer isso? Quais as barreiras encontradas, né, já que existem as empresas dominantes desse mercado? Isso tudo, para mim, é muito misterioso. Não conheço essa área a esse ponto. Mas imagino que não deva ser nada fácil. É, alguns clubes do Brasil, especialmente do Nordeste, né, o Paysandu, é, o Fortaleza, é, acho que o Bahia também, né? É, partido para esse caminho, mas são clubes que têm é, é, torcidas mais regionalizadas. O Bahia até tem uma torcida mais nacional, né? tem muito torcedor do Bahia aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, é, mas se pega o caso do Paysandu, tem uma torcida fanática, apaixonada, mas que está muito concentrada em Belém. Claro que existem torcedores do Papão em outros estados, mas estão mais ali no, no estado do Pará e mais na região metropolitana da capital. Então você fica mais fácil distribuir e vender. No caso do Flamengo, não. O alcance do Flamengo ele é absurdamente grande. É Brasil inteiro, de cima a baixo, de leste a oeste e internacional também. Então, para isso funcionar, você vai ter que distribuir. E o material tem que ser muito bom e bonito. né? É, se cai na mão aí do, do Zé Mané, que faz umas camisas horrorosas e tal, aí não dá. Tem esse negócio muito bacana, um negócio de alto nível, porque estamos falando de uma camisa de um clube muito importante e popular. É, e aí você pode até ter uma série de vantagens que você ganharia o dinheiro da venda para você e é mais a fabricação, né? Mas envolve uma série de coisas. Você tem que divulgar, você vai ter que fazer campanhas de, de marketing que a Adidas faz, né? Como a Nike fazia e faz no Corinthians. Você vai ter que divulgar sabe, esse negócio. Não adianta chegar, ah, é do Flamengo, acabou, entrou em campo, alguém vai comprar. Não, você vai ter que botar para vender, vai ter que fazer anúncio, você vai ter que divulgar isso na internet, na televisão, em algum lugar. As coisas não vão acontecer por osmose, assim. Ah, põe a camisa do Flamengo, todo mundo vai comprar essa camisa. Eu acho que envolve outras ações de marketing, do que também tem custo. Então, isso dependeria de um estudo muito minucioso. Né? E o que mais me chama a atenção é o seguinte, a necessidade de se fazer um negócio bonito, bom, bacana, legal. E aí o mais importante de tudo isso, que nenhuma delas fez até hoje, ter uma linha para o torcedor de baixa renda, que possa comprar um produto do clube por um preço mais módico. Porque o camarada que pode pagar 300 contos numa oficial, igual a do jogador, ele vai continuar pagando, ele vai querer ter aquele luxo. É a mesma coisa, gente, vamos raciocinar aqui. Tem tênis no Brasil, tênis calçado, custa 700 reais, 800 reais, mil reais, sei lá quanto. Tem o um cara que paga. Ele paga porque ele pode. Mas o, o cidadão que não pode pagar mais do que 100 reais, 80 reais no tênis, ele compra de 80 reais. Os dois estão calçados. E os tênis são 
tênis, tênis fabricados e tudo, não é um tênis pirata, é um tênis comprado na loja ali, de uma marca específica, mais barato, mais simples, numa puta de cuidação ali, o cara comprou, daí fez um carnezinho, pagou ali no cartão de crédito, três parcelas, quatro parcelas, e o outro comprou um tênis absurdamente caro, porque é importado, XYZ, que nos Estados Unidos custa, de repente, 100 dólares ou 50 dólares, vai, e aqui custa um milhão, né? é, mas tem isso, o cara vai lá e paga. Ok, a camisa de futebol do Flamengo, dos demais clubes, você não tem essa opção mais barata. É o cara compra a camisa pirata, óbvio que ele vai comprar a camisa pirata. Mas esse cara, ele gostaria de ter uma camisa do clube, uma camisa oficial do clube, pelo menos uma vez na vida. Ele não consegue 80 comprar. Reais, 90 reais. Pois é, ele não consegue comprar, porque custa 300 conto. Aí o cara fala, não, isso aí é impossível para mim. Ele vai lá no camelô ali na rua e compra 50, 70, 80, uma camisa parecida, imitação, mas é, está lá o símbolo do clube, que é o mais importante. O símbolo do clube está lá. Então, é isso, aquilo, para ele pouco importa. Ele quer o símbolo do clube ali na, no, no, em cima do corpo dele. Então, seria até uma possibilidade de você ter linhas diferentes. Alguns caras dizem, ah, mas aí o cara vai comprar só a mais barata. Eu duvido. O cara que pode comprar mais caro, ele vai comprar. Porque esse cara compra esse tênis caro também. Ele tem grana para comprar. Ele vai querer aquela camisa bonitona e tal, com o nome do jogador. Normal. O que não pode, ele não vai ficar chateado. Mas ele vai ter uma camisa que também é do clube. Então, eu acho que esse é um ponto que é bem, é bem importante. E até com relação à distribuição. Você vai distribuir essas camisas mais baratas aonde? No shopping de bacana? Não, você vai distribuir isso nas lojas populares. Nas lojas populares. Vai vender a camisa oficial do Flamengo na loja popular. Se bobear, você cria até um camelô licenciado para vender esse negócio. Sério? O cara vai vender no local com licença do Flamengo, da prefeitura, e vender aqui ou vendo a barraquinha, a roupa do Flamengo oficial. 80 conta a camisa, liquidação da do ano passado, 50, 40, e o cara vai comprar. Isso faz gerar. Então é isso, galera. Se inscreve aí no canal, aciona a notificação do sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Muito obrigado pela audiência. Você que veio aqui até o final, comenta. Fiquei até o final, vi até o final. Foi muito legal. O que, que eu achei? Comenta aí. Tá certo? Tamo junto. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu!